நம்ம பார்க்கக்கூடியது டுவெல்த்து பிஸ்னஸ் மேத்ஸ் தொகை நுண் கணிதம் தொகை நுண் கணிதத்தில் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பார்த்தோம் இப்போ பார்க்கக்கூடியது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுக்கு முன்னாட்ட இந்த டைப் ஃபைனுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் அப்படின்னா இது வந்து ஃபைனலாக வரக்கூடிய ஃபார்ம்டா இந்த ஃபார்ம்டா எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு இது ஏற்கனவே தெரியும் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் யூபி ப்ராடக்ட் ரூல் இல்லையா இந்த ப்ராடக்ட் ரூல் படி நமக்கு யூடிபி ப்ளஸ் விடியு டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் யூபி ஈக்குவல் டு யூடிபி ப்ளஸ் விடியு ஸோ இன்டகிரேட் ஆன் போத் சைட் ரெண்டு பக்கமும் நம்ம இன்டகிரல் போடுறோம் அப்போ டிஎக்ஸும் இதுவும் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் அதே மாதிரி இங்கேயும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் இது இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இன்டகிரலும் டியும் எப்பவுமே ஆல்வேஸ் கெட்டிங் கேன்சல்டு தட் இஸ் யூபி அண்ட் இன்டகிரல் ஆஃப் யூ என்ன இதுக்கும் இங்கே யூடிபி ப்ளஸ் விடியு இது இருக்கு இல்லையா இந்த யூபியை இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டு தென் நமக்கு இன்டகிரல் யூடிபி தான் வேணும் அப்போ இதை இந்த ப்ளஸ் இந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா மைனஸ் அப்படின்னாகும் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாவை தான் நம்ம இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாகவே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் சார் இந்த எக்ஸசைஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுக்கு முடிய என்னென்ன ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த மெத்தட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் இதை இதெல்லாமே அப்படி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இதில் டோட்டலாக க கவனமாக சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா இப்போ த இன்டகிரன் கன்டைன்ஸ் ஒன்லி எ ஃபங்க்ஷன் விச் இஸ் டைரக்ட்லி நாட் இன்டகிரபிள் இதில் வந்து இந்த நாட் இன்டகிரபிள் அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்ப கவனமாக பார்த்துக்குறோம் இப்படி வந்தால் நம்ம என்ன நடிச்சுக்கணும் அதை யூ அப்படின்னு நடிச்சுக்கணும் ரிமைனிங் பார்ட்டும் நம்ம டிவி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்குவோம் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அடுத்தது அண்ட் தென் இங்கே இப் த இன்டகிரன் கன்டைன்ஸ் போத் டைரக்ட்லி இன்டகிரபிள் அதாவது ஒன்று வந்து இன்டகிரபிள் நமக்கு இந்த இன்டகிரபிள் பற்றி கவலையே பட வேண்டாம் நீ நான் இன்டகிரபிள் மட்டும் எடுத்துக்க நான் இன்டகிரபிள் நம்ம என்னென்னு வச்சுட்டோம் யூ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம் தென் டேக் நான் இன்டகிரபிள் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் யூ ஸோ எதை எதெல்லாம் நாட் இன்டகிரபிள் அப்படின்னு வருதோ அதை நம்ம என்னென்னு வச்சுக்க போகிறோம் யூ அப்படின்னு வச்சுக்க போகிறோம் அதே மாதிரி ரெண்டுமே இன்டகிரபிள் போத் இன்டகிரபிள் அப்படின்னு இருக்கிறப்போ எதை நம்ம யூன்னு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் அண்ட் ஃபார்முக்கு எது வருதோ அதை வந்து நம்ம யூ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம் ஸோ இது க கன்சல்டேட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா இங்கே நான் எழுதியிருக்கேன் நான் இன்டகிரபிள்னா யூன்னு வச்சுக்கணும் எக்ஸ் பவர் என் ஃபார்மில் வந்தால் யூ அப்படின்னு வச்சுக்கணும் அதாவது இன்டகிரபிள் ரெண்டுமே இன்டகிரபிள் இங்கே வந்து போத் இன்டகிரபிள் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ எதை யூ வச்சுக்கணுன்னா எக்ஸ்பவர் அண்ட் ஃபார்மில் என்ன வருதோ அதை வந்து நம்ம யூ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம் ஸோ ஃபைனலி மறுபடியும் சொல்கிற எது நான் இன்டகிரபிளோ அது யூ எக்ஸ்பவர் ரெண்டுமே இன்டகிரபிள் அப்போ நம்ம எதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்பவர் அண்ட் ஃபார்மில் எது வருதோ அதை வந்து நம்ம யூ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இதே நம்ம தமிழ் மீடிய இது வந்து தமிழ் மீடியத்துக்கு உண்டான புக்கு இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் இதுலேயே அப்படி தான் தொகை தொகை காண்பானானது நேரடியாக தொகையிட இயலாத தொகையிட இயலாத ஒரு சார்பை யூ என்க இது ஒரு பாயிண்ட் ஆயிடுச்சு அப்பவே சொன்ன அதே பாயிண்ட்டு தான் அடுத்தது இதுலேயும் அப்படி தான் தொகையிட இயலாத சார்பு அதாவது ஒன்று வந்து தொகையிடக்கூடியது நேரடியாக தொ ஒன்று தொகையிடக்கூடியது மற்றொன்று தொகையிட இயலாதது ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் அதை நம்ம என்னென்னு வச்சுக்கிறோம் யூ அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் அடுத்தது இரண்டுமே தொகையிடக்கூடியது இரு நேரடியாக தொகையிடக்கூடிய சார்பு அதில் எதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸ்பவர் எண் எக்ஸ்பவர் எண்ணு எந்த இதில் இருக்கோ அந்த ஃபார்மில் வரக்கூடியதை நம்ம என்னென்னு வச்சுக்கிறோம் யூ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம் இப்போ இதுலேயே நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னா இந்த ஐஎல்ஏடிஇ இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய என்ற சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்களின் வரிசையின்படி முதலில் வரும் சார்பு பகுதியை யூ என்றும் செய்யலாம் அதாவது ஐ ஐ அப்படின்னா இன்வர்ஸ் டிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் அதாவது சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து அதை நம்ம என்னென்னு வச்சுக்கலாம் யூ இந்த பாட்டை நம்ம யூன்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது மடக்கை சார்பு அப்படின்னா லாகரமிக் ஃபங்க்ஷன் அதையும் நம்ம யூன் வச்சுக்கலாம் தென் அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷன் இயற்கணித சார்பு அதையும் யூன் வச்சுக்கலாம் தென் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்னா சைன் தீட்டா காஸ்ட் தீட்டா இந்த மாதிரி
அதையும் யூன் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா அடுக்கு சார்புன்னு வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி அதையும் வரக்கூடியது யூ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இது சம் செய்கிறப்போ உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதுவே வீடியோ டைம் அதிகமாகிடுச்சு ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ பார்த்துடலாம் ஸோ இதில் எடுத்துக்காட்டு இரண்டு புள்ளி இரண்டு அஞ்சு இன்டெக்ரல் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதில் நம்ம எக்ஸும் இன் தொகையிட முடியும் இ பவர் எக்ஸும் தொகையிட முடியும் ஸோ ரெண்டுமே தொகையிட முடியும் அப்படின்னா நம்ம எதை நம்ம யூன் வச்சுக்குவோம் X பவர் என் என்ற வடிவத்தில் உள்ளதை நம்ம யூ அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் இங்கே எங்கே மிஸ் என் காணனா இது வந்து பவர் ஒன் தானே அப்போ நம்ம இதை என்ன வச்சுக்குவோம் யூன்னு வச்சுட்டோம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எங்க அப்போ மிச்சம் இருக்கிற டிவி என்ன இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் தென் இதை வகையிட அப்படின்னா டியு ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் இந்த இந்த சைடு வந்து வகையிடணும் இந்த பக்கம் இருக்கிறது நம்ம தொகையிடல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதை தொகை தொகையிடல் கண்டுபிடிக்கிறப்போ இன்டெக்ரல் டிவி ஈக்குவல் டு இது இது கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ வி ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸனுடைய தொகையிடல் என்ன இந்த மாதிரி வேணால் சைடில் வந்து நீ போட்டு பார்த்துக்கலாம் டைரெக்டாக எழுத முடியும்னா டைரெக்டாகவே எழுதிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு உரிய ஃபார்ம்டா இங்கே இது வேணால் இந்த இடத்துல எழுதிக்க யூவி ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் யூடிவி இன்டெக்ரல் யூடிவி ஈக்குவல் டு யூவி மைனஸ் இன்டெக்ரல் வி டியூ இதுதான் இதுக்கு உண்டான ஃபார்முலா இந்த இடத்துல மறுபடியும் எழுதிக்கிறேன் இன்டெக்ரல் யூடிவி ஈக்குவல் டு யூவி யூவி மைனஸ் இன்டெக்ரல் வி டியூ இதுதான் வந்து இன்டெக்ரேஷன் பை பார்ட்ஸ் இதனுடைய ஹெட்டிங் வந்து நமக்கு என்ன வரும் இன்டெக்ரேஷன் பை பார்ட்ஸ் அப்படின்னா பகுதி தொகையிடல் முறை இது இந்த இடத்துல இது கொடுத்துருக்கு பகுதி தொகையிடல் முறை அப்படின்னா இன்டெக்ரேஷன் பை ஹார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ இதை இதை முன்னாண்டு எழுதிட்டீங்கன்னா உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இன்டெக்ரல் யூடிவி ஈக்குவல் டு யூவி மைனஸ் இன்டெக்ரல் விடி யூ நம்ம யூ என்னன்னு வச்சுட்டோம் எக்ஸ்ன்னு வச்சுட்டோம் ஸோ இங்கே எக்ஸ் போட்டாச்சு வி வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இ பவர் எக்ஸ் அப்படின்னு ஸோ இ பவர் எக்ஸ் தென் இன்டெக்ரல் விடியூ வி என்ன இ பவர் எக்ஸ் ஒவ்வொரு டைமும் இந்த கா பாக்ஸை பார்த்துட்டு அதை எழுதிக்கணும் அப்புறம் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் இ பவர் எக்ஸ் என்ன இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ இதோட இந்த ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து ஓவர் இது இங்கிலீஷ் மீடியத்துலேயும் அதே தான் கொடுத்துருக்கு ஹியர் த கொஸ்டின் இஸ் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் டி எக்ஸ் இங்கே இதில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா டேக் யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் தென் டிஃப்ரென்ஷியேட் இந்த பக்கம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் இந்த பக்கம் இன்டெக்ரேட் பண்ணுறோம் இந்த சைடு வரதை இன்டெக்ரேட் இந்த சைடு வரதை டிஃப்ரென்ஷியேட் இந்த யூன்னு வச்சுட்டோம் இல்லையா அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் டிவின்னு இருக்கிறத இன்டெக்ரேட் பண்ணணும் ஸோ த சேம் மெத்தட் ஐ எக்ஸ்பிளைன் ஹியர் அடுத்த கொஷின் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம